గొప్ప తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మీ నామాన్ని మీరు మంచి దేవునిగా మాకు మంచి వాణిగా ఉన్నారు మీరు కృపా సహిత దేవునిగా మాకు కృపా సహితంగా ఉన్నారు బలమైన దేవునిగా మాతో కలవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రభు ప్రతి ఒక్కరి కోసం అయి వారి వనరుల కోసం మీ వైపు చూస్తున్నాం ప్రతి జీవితంలో మీ వాక్కును స్థిరపరచండి ప్రార్థించుచున్నాము తండ్రి Thank you you can see down Dhanivadalandi meerandaru kurchovachu Come coming to Isaiah chapter 53 Yeshaya grandamu 53 adhyayam And I'm reading from verses 4 and 5 Nalgu 5 vachanalu nenu mee kosam chaduthunna Isaiah chapter 53 verse 4 Yeshaya 53 nalgava vachanam Surely he has borne our griefs నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించారు మన వ్యసనములను వహించను మొత్తబడిన వాణిగాను దేవుని వలన బాధింపబడిన వాణిగాను శ్రమ నొందని వాణిగా మన మతని ఎంచితి మన అతిక్రమ క్రీడను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములను బట్టి నలుగు కొట్టబడెను మన సమాధాన అర్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది sentence a chivari vakyanni kinda geetha giskondi with his stripes we are healed athade pondina debbala valana manaku swasthata kalaguchunnadi coach that sentence in your heart ayaka vakyanni mi hrudayamlo vraskondi believe it viswasinchandi receive it dani swikarinchandi any feet from me adi dani kosam naaku jaragalani korukondi his stripes we are healed athade pondina debbala valana manam swastha parchabadutunnam now the theologians are divided into two camps ippudu ee yokka sangathini rendu bhagalu chestunnam some theologians say what they say is we are healed that refers to our soul konta mandi vedantulaina varu ee yokka swasthata mana aatmaku sambandhinchindani cheptaru they say it has nothing to do with our body ante adi mana dehantho sambandham lenaduga cheptaru oh the theologians say కొంతమంది వేదాంతులు ఏమంటారంటే అది మన దేహానికి సంబంధించిందని మరి ఎవరు కరెక్ట్ ఎవరు రాంగ్ సరే ఎవరి ఆలోచన వారికి ఉండనివ్వండి బైబిల్ ఆలోచన తీసుకుందాం how does the bible interpret this bible ee vastavanni elaguna manaku anuvadistundi matthew chapter 8 verse 16 matthai suvartha 8th adhyayam 16th vachanam in matthew chapter 8 verse 16 matthai suvartha 8th adhyayam lo this was the evening was calm saying kalam ainappudu it said they brought unto him many that were possessed of devils aneka mandi dayyamulu pattina varini aayana yoddaku teesukoni vacharu and he cast out the spirits with his word aina thana maata valana dayyamulanu velagottaru and healed all that was sick రోగుల నెలను స్వస్థపరిచారు ఇక్కడ వారి దేహ యొక్క రోగము స్వస్థపరచబడం రాయబడింది వారి దేహములో మెదడులో రోగంతో ఉన్నవారు అది వారిని యేసు చెందకు తీసుకుని వచ్చింది they were all healed ayana maata valana varandaru kuda swastha parichabaddaru then look at the comment in verse 17 ippudu 17 vachanamlo unna vakyanam chudandi verse 17 says that it might be fulfilled which was spoken by isaiah the prophet pravakta ayana yashaya dwara cheppabadinadi neraveerunattlu ee laaguna jarigenu seen himself to kind famities and bear our sicknesses ayane mana balihinatunu vahinchukoni mana rogamulanu bharinchenu anedi ayokka mata that is the interpretation of isaiah chapter 53 verse 5 yeshaya 53 5th vachananiki sambandhinchina anuvadam ikkada kanabadutundi he brought on to him those who were sick in their body vari dehallo rogamuto unna vaarni teeskoni vacharu this was derailed in their brain vari medadu baagoleni vaallanu teeskoni vacharu this one the lunatic 
depression upon them evaraithe vattiki loan ayi mattukoni unna variga untunnaro attandi vaarni teesukochcharu varini aina swastha parichar to fulfill what i say at say yeshaya salavichina maatanu nerverchadaniki look at first peter chapter 2 verse 24 modare petru patrika rendu adhyayamu 24 vachanam kuda chudandi first peter chapter 2 verse 24 modare petru patrika rendu 24 vachanallo who his own self bear our sins on his own body ayane tana shariramandu mana paapamulanu ayana mosikunnadu on the tree on the cross mraanu meeda silu meeda mosikunnadu we been dead to see you live unto righteousness paapamula vishayamai chanipoyina manamu neethi vishayamai jeevinchinatlu by whose stripes ye were ఆయన పొందిన గాయముల చేత మీరు స్వస్థత నొందితి పేతురులో వాగ్దానం ఇప్పటి వరకు నెరవేర్చబడింది అతడు పొందిన దెబ్బల వలన మీరు స్వస్థపరచబడుతున్నారు ఈ రోజున క్రీస్తు యొక్క దెబ్బలు మనలను ఏ విధంగా స్వస్థపరచగలవో ధ్యానం చేయనై ఉన్నాం శక్తి present ayaka prastik ippudu undi the power perpetual ayaka shakti raabothuna kaalamulo kuda undabothundi jesus the same yesterday today and forever yesu ninna nedu repu nirantrame kariti ga unnadu yesterday past ninnadu dinam gatham today present ee roju vartamanam forever perpetual nirantaram anaga konasaage prakriya christ manifests his power to heal christu thana shakti ni swasthata kosam pratyaksha parustunna in the past till the present on chill perpetually forever gatamulonu vartamanamulonu nirantaram anaku konasaage reethilo and as what we are talking about now manam ippudu dani gurinchi dhyanam cheyabothunnam the perpetual power of christ healing stripes nirantarayamuga manavaaliki swasthatanu anugrahinchu yesu christu pondina gaayamulu would have the message to three parts ee rojuna vartamanaanni marala moodu bhagalu chestunnam number 1 modadi bhagam the healing of the sick before the coming of christ christu chentaku raaka munupu rogula swasthata healing has always been important in the sight of god దేవుని దృష్టిలో స్వస్థత ఎప్పుడు కూడా ప్రాముఖ్యంగానే ఉంది సమ్ పీపుల్ సే దట్ గాడ్ సేవ్స్ ద సోల్ బట్ హి అబండన్స్ ద బాడీ ఇన్టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ దోస్ హూ కెన్ కేర్ ఫర్ ద బాడీ కొంతమంది ఏమంటారంటే దేవుడు ఆత్మను మాత్రమే పట్టించుకొని బావు చేస్తారండి ఎవర దేహం గురించి వారే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి అన్నట్టుగా చెప్తుంటారు they say god is is interested in our soul and spirit దేవుడు మన ఆత్మ పట్ల ప్రాణం పట్ల మాత్రమే శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు అన్నట్టుగా చెప్తుంటారు but he is not interested in our body ఆయనకు మన దేహాల మీద శ్రద్ధ లేదు అన్నట్టుగా చెప్తుంటారు that's wrong అది తప్పండి the body is the temple of the holy ghost మీ యొక్క దేహం పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయం how will god not be interested in his temple ఆయన ఆలయం మీద దేవునికి ఆసక్తి లేకుండా ఎందుకు ఉంటుంది is only what the body will can express all the goodness of god he gives us in our lives మన జీవితంలో దేవుడు ఇచ్చిన మంచితనం అంతా కూడా ఈ దేహమే దానిని ఇతరులకు ప్రత్యక్షపరచగలదు so from the beginning god has always healed the sick even before the coming of christ kanaka aarambham nunche varu christu chantaku raakamunupe aina varu dehamulanu swasthaparachadanni aaramminchadu number 2 healing wholeness and health through the compassion of christ rendavademo christu karuniyam dwara paripurnamaina aarogyavantamaina swasthata when jesus came to this world yesu ee lokaniki vachinappudu he came with compassion aina karuniyam tho vachha he came with mercy aina kanikaram tho vachha he came with love aina prema tho vachha and love couldn't see people suffering and abandon them to their suffering ప్రేమ బాధపడుతున్న ప్రజలను అలాగనే వారి బాధలో విడిచిపెట్టబడి ఉండాన్ని చూడలేదు ఒక వ్యక్తి గనక శక్తి ఉంటే స్వస్థపరచడానికి అలాగే స్వస్థపరిచే కనికరం కూడా తినుకుంటే 
will bring an explosion, an experience of healing in the body. Karunyamu, Swastata, Rendu Kalsi, Vakarogi Yaka Dehamolo, Swasta Parche, Yesu Shakti, Nipratakshi Parastondi. Healing. Swastata. But Christ does not stop at healing. Christ is not stop at healing. He goes on to wholeness. 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 He goes on to Wholeness in the brain. Madhuralo pari purnata. Wholeness in the blood system. Alaghe rakta prasanne vavastalo pari purnata. When we come to Christ, manamu Christu jantha kochina puru. He is able to make us whole, every which whole. Aa yana mana jivitamulo prati kona ani pari purnan chester. Healing is good. Swastata manchidi. Health is better. Arogyam marimikkilis resta maindi. That keeps us healthy. Kanukka arogyanga undal. Keeps us strong. Aina manal balanga unchutar. And that's through the compassion of Christ. Adi Christu ka karuniyan dwara jargu tundi. Number three. Mooda vadi. Healing and healthfulness. Arogyamu swastata bharita maina vidhanam. Healing and healthfulness. Arogyamu swastata bharita maina vidhanam. Healthfulness is that God through Christ also shows us. The actions, the attitude, the behavior, and the things we do to keep us healthy all the time. Arogya vanta maina vidhana managa mana yaka vaikarami da prabhavita ne kaligundi mana arogya ne prabhavitan chestu tadwara arogya vanta maina vidhana ne manamu chupin chagalugutam. And he does that through the servants commissioned by Christ. Acharyano ayne ala jarigistar ante seva kalugutana agne ichi akari alu jarigistar. Healing and healthfulness through servants commissioned. By Christ. Devuni agnenu pondi yunna sevukla dvara arogya vanta maina vidhanam ulo swasthata. Let's come to number one. Ippidu modari amsani dhyana chetama. Number one, the healing of the sick before the coming of Christ. Christu chentaku rakamunu pe rogula swasthata. Did that ever happen? Aina ippidu jaranatika jarigin chetama. There are many people that do not know that what we have in the new covenant. Those people in the Old Testament, they had a taste and a foretaste of everything. Patani bandana kala bolo jiwis tunatika wana vektu laku krutani bandana kala bolo yoke ruci emito wana edi varike antaga awaga hanle. In the Old Testament, they had salvation. Krutani bandana gan nolo raksana kala bolo badindi. They had forgiveness. Kema apa na kala bolo badindi? They had peace of mind. Manusia santi kala bolo badindi. They had justification. Kristu lo nyai tirpo bolo. In the Old Testament, they had answers to prayer. In the Old Testament, they had righteousness. In the Old Testament, they had healing. In the Old Testament, they had healing. Kerjanya bandar lo, orang yang kelapa berindi. It's not something new. Adi kerja dia ni kadang ni. It was the healing of the sick before the coming of Christ. Kristu cintaku raka munipe rogul lnu, ayat na swasta percer. If it was so good at that time. आसमें मुलों ने अंतमंची का उन्हें टेक How much better today? ये रोज़ मरिंग के अंतस रेस्ट टंगा उन्हें लोगे दो Christ has come. Christ हुआ चर The better priest. अति रेस्ट में न बोध करो The better covenant. अति रेस्ट में न याज करो The better activity of heaven on earth. अति रेस्ट में न परलोक पर चरिया बुम में जरूरत होगी Let's look at what happened before the cross. Siluaku mundhi enjari gendo chodandi. Before the coming of Christ. Christu raka munupu. We are going to look at three areas of that. Manamu ikono lo mudi vibhaga lo mudi sangatolo chustam. The promise and power for healing from the beginning. Swastata koraka ena vagdana mu shakti anevi adi andu nundi unai. Number two. Renda vadi. The power for the people to be healed beyond the beginning. 
రెండవది ఏమిటంటే ఆరంభం మొదలుకొని మాత్రమే కాకుండా ప్రభువుకు ప్రజలను స్వస్థపరిచే శక్తిని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు ఆది కాండము అనగా ఆరంభంలో ఆది కాండములో నుంచి బయటికి రాకమును ప్రభు యొక్క శక్తి ఇంకను అందుబాటులోనే ఉన్నాయి ఆరంభమున కంటే ముందుగా అన్నట్టుగా ప్రజల కొరకైన ప్రార్థనలు స్వస్థతలు కనబడతాయి అయితే దీనికి ఊహాగానం ఎలా ఉంటుంది వారు ఏం జరగబోతున్న ఊహించేవారు ఏం జరగబోతున్న ఊహాగానం చేసేవారు ఆ యొక్క స్వస్థత అనేది నూతన ఆరంభానికి నాంది పలుకుతోంది ఆరంభంలో ఆరంభానికి ముందుగా న్యూ బిగిని నూతన ఆరంభం the healing power of the lord flow in out every time devun yokka swasthata shakti prati samayamulo pravahanga velutundi look at number 1 there ipudu akkada modati sangha chudandi the power for healing from the very beginning aadi aarambham nunde swasthata korakaina vaagdhanam undi shakti undi abimelech became sick అభిమేలకు రోగి అయ్యాడు ఎందుకంటే పాపగ్రస్తమైన చర్య చేశారు పాపము లోకానికి రాకమునుపు బాధ రోగము లేవు it was the introduction of sin into the world that brought sickness and suffering పాపము లోకములు ప్రవేశించిన తర్వాత రోగము శ్రమ లోకానికి వచ్చాయి at the end of time ఆ యొక్క కాలాంతమున ఇక పాపమే ఉండని సమయంలో ఆ యొక్క వెయ్యి సంవత్సరాల కాలంలో వెయ్యి ఏళ్ల కాలంలో పాపం లోబడిపోతుంది అప్పుడు పాపులు అనేవారు ఎవరుండరు అప్పుడు పాపము రోగము వెళ్ళిపోతాయి నో సీన్ ఇన్ దర్డ్ ఇక లోకంలో పాపం ఉండదు అలాగే లోకములో రోగం ఉండదు పాపము లోకములో ప్రవేశించింది ఆ విధంగా రోగం కూడా లోకములోకి వచ్చి ప్రవేశించింది there was a promise and a power aithe manaku vaagdhanam undi shakti undi healing from the very beginning aadi aarambham nunche manaku swasthata unnadi genesis chapter 20 verse 7 aadi kaandamulo 20th adhyayam 7th vachana chuddama genesis chapter 20 verse 7 aadi kaandamu 20th adhyayam 7th vachana now therefore restore the man his wife for he is a prophet కాబట్టి ఆ మనిషిని భార్యను తిరిగి అతనికి అప్పగించము అతడు ప్రవక్త అతడిని కొరకు ప్రార్థన చేయను అప్పుడు నీవు బ్రతుకు లేకపోతే లేకపోతే నువ్వు నిశ్చయముగా చచ్చేదవు నీవు నీకు కలిగినవన్నీ కూడా నశించిపోతాయి ప్రభు అభిమేలకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఆ తర్వాత అతనికి చెందిన వారికి కూడా వాగ్దానం చేస్తున్నాడు నీవు గనక పాపం నుంచి బయటకు వస్తే సరైన కార్యాలు చేయడానికి మళ్ళుకుంటే అబ్రహాము తన భార్య అయిన సేరాను తిరిగి మరలా అప్పగించేస్తే అప్పుడు అబ్రహాము ద్వారా ప్రార్థన అందుకుంటావు అబ్రహాము దేవుని యొక్క ప్రవక్తగా అర్థం చేసుకున్నాడు did not call abraham prophet sara abraham nu pravakta ga pilavled abimelech did not know abraham as prophet abimelech kuda abraham ku pravaktam teliyadu lot did not know abraham as prophet lot kuda abraham ku pravaktana teliyadu but god said kani devudu antunnadu that abraham 
is a prophet. Ayak Abrahamu pravakta. And at Abraham as a prophet. Abrahamu pravakta ga. Will pray for Abimelech. Abimelech ko sum pradhin chal. And Abimelech's health will be restored. Apur Abimelech karigyum pundarudhin chabar tundi. From the very beginning, is the ministry of the prophet, the one God appoints a prophet, anoints a prophet, approves a prophet to pray for the sick, that the sick will recover. ఆరంభం నుండే ప్రవక్తలను ఏర్పాటు చేసిన వాడు నియమించిన వాడు అభిషేకించిన వాడు రోగుల కొరకై వారు పరిచయ చేయగా వారిని స్వస్థపరచాలని ఆయన నియమించి ఉన్నాడు ఇప్పుడు పదిహేడవ వచ్చిన చూడండి సో ఏబ్రాహ్ ప్రేజ్ అబ్రహాము దేవుని ప్రార్థింపగా గాడ్ దేవుడు అభిమేలేకు స్వస్థపరిచాడు ఇక్కడ ముగ్గురు వ్యక్తులు కనబడుతున్నారు చూడండి దేవుని చూసేవారు అబ్రహాము చూస్తున్నాం అలాగే రోగులను చూస్తున్నాం దేవుని సావుకుని చూస్తున్నాం అత్యున్నతమైన పరలోక దైవాన్ని చూస్తున్నాం ఈ అనుసంధానం ఉన్నప్పుడు దేవుని సేవకునికి దేవుని సార్వభౌమాధికారానికి సంబంధం ఉన్నప్పుడు రోగులు స్వస్థపరచబడతారు సో ఏబ్రహాం ప్రేజ్ ఆన్ టు గాడ్ కనుక అబ్రహాము దేవునికి ప్రార్థించాడు గాడ్ హర్డ్ హిస్ ప్రేయర్ దేవుడు అతని ప్రార్థన ఆలకించాడు అండ్ గాడ్ హీల్డ్ అబిమేలే దేవుడు అబిమేలేకును స్వస్థపరిచాడు అండ్ హీల్డ్ ద వై అలాగే అతని భార్యను స్వస్థపరిచాడు అండ్ హిస్ men make servant alaga atane dasa dasilu swastha parichar you see some here in this first prayer idi prarthana chese karyam only one prayer for everyone andari kosam okka prarthana it wasn't necessary that abraham would pray for abimelech separate abraham abimelech pratyekanga prarthinchaledu pray for his wife separate aina bhari ku pratyekanga prarthinchaledu pray for the maid servant separate dasa dasilu kosam pratyekanga prarthinchaledu a prayer line was not necessary ayaka prarthana varasa anedi kachitam kaakapovachu one by one pray for them okkokkariga vari kosam prarthinchinatuga God can heal 100 people at the same time. దేవుడు 100 మందినైనా ఒక్కసారే స్వస్థపరచగలడు. He can heal 1000 people at the same time. ఆయన 1000 మందినైనా ఒక్కసారే స్వస్థపరచగలడు. And when we pray, మనం ప్రార్థించినప్పుడు pray to the God of heaven. పరలోకపు దేవునికి ప్రార్థిస్తున్నాం. There are so many people there see God God is the one going to heal not Abraham and he heals Abimelech and the wife and the household and everyone all at the same time by one prayer. Abraham okka maru prarthana cheyaga Abimelekunu atani bharyanu atani intlo dasa dasiluga unna pani varam andarini prabhu swastha parichadu. And since that time from the beginning adi aarambham nunchi unna samayam what the promise and the power for healing from that beginning of time samayam yokka aarambham nunche swasthataku sambandhinchina shakti vaagdhanam rendu unnai in exodus chapter 15 verse 26 nirgama kaandamu 15 adhyayamu 26 vachanallo the promise now comes to us ippudu manam ee lekanam daggarku vastunnam the power is now manifested for us ayokka shakti manaki ippudu pratyaksham avutundi exodus chapter 15 verse 26 nirgama kaandam 15 26 and said if thou will diligently hearkena to the voice of the lord thy god me devudani hova vakkunu shraddha ga vini that's what abimelech did abimelech adega chesadu he heard he listened he understood the words of the lord the god of heaven paralokabu devun yokka maadanu shraddha ga alakinchi danini anusarinchadu i will do that which is right in his eyes ayana drushtiki nyayamainadi chesi that's what happened in the first sealing of abimelech abimelech swastha parachabaddaniki ide kaaranam ga jarigindi and his wife అతడు అతని భార్య స్వస్థపరచబడ్డాడు దేవునికి న్యాయమైనది అతడు జరిగించాడు and will give ear to his commandments ఆయన ఆజ్ఞలను పరీక్షించి వాటిని అనుసరించాలి that's what he did నిజంగా అతడు give ears to what the lord had commanded దేవుడు అతనికి ఆజ్ఞ ఇచ్చిన దానికి అతడు చెవి యొగ్గాడు and keep all 
statutes. I will put none of these diseases upon thee which I have brought upon the Egyptians. For I am the Lord. The great I am that I am. He was, he is, he will always be. He healed in the past, he heals today, he will always heal. Ayana, Gatamula Swasta Parchad, Nedu Swasta Parastad, Epudunu Swasta Parastune Unted. I am the Lord. Nene, they would anu. What do you want? Egypt? Nenu, I Guptulona? I am. I am. Nene. When they came to the riverside, I am. Nene. When they cross over, I am. Nene. God is never, I was, full stop. Always there. Always powerful. Always mighty. And he says, I am the Lord. That he lays thee. So we see the promise and the power for healing from the beginning. Now we say the prayer for the people, for their healing, beyond the beginning. The prayers and the people for healing beyond the beginning. Always. The provision God of heaven has made. Is that if we pray. He will answer. If we have pain, if we have sickness, if we have deformity, if we have any health challenge, we pray and he answers. Naaman came from Syria. He was a leper. And through the prayer and intervention of Elisha, he was healed. Remember, God says, I am the Lord that he lets thee. Ezekiah was sick unto death. It's not the depth of the sickness, the height of the sickness, the pain of the sickness, the long-standing nature of the sickness, is that whatever the sickness, we can pray to the God of heaven, he will heal. Seek unto death. And yet he prayed unto God. God healed him. And remember, God remains the same. God is not increasing in love. He is love. God is not increasing in power. His power. God is not increasing in might or majesty. The same power he had at that time, he has that same power today. When Ezekiah prayed to the Lord, He healed him. Even when beyond healing, He gave him 15 extra healthy long life. Someone who's three verse one. Here the Sami says blessing the Lord. And he's blessing the Lord as a representative of all 
his people ee prajalandari pakshana pratinidhiga ghana parustunnadu the king was the representative of the people oka raju prajala pratinidhiga untunnadu this is what an israelite could have said israel prajalu ee vidhanga cheppundalsindi bless the lord o oh my soul na prana mai hova nu sanutinchumo all that is within me bless his holy name na antarangamunna samasthama aina parishuddha naamamunu sanutinchumo david ఏమండి దావీదు ఇస్ ఓకే టు సే బ్లెస్ ద లార్డ్ ఓ మై సోల్ నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించు ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ బ్లెస్ ద లార్డ్ ఆల్ దట్ ఇస్ విత్ ఇన్ మీ అంతవరకు అర్థమైంది గాని అంతరంగం ఉన్న సమస్తమ అంటే ఓ డేవిడ్ సెడ్ అస్ సింపుల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి హి బ్లెస్డ్ మై సోల్ నా ప్రాణాన్ని ఆయన దీవించాడు హి సేవ్డ్ మై సోల్ నా ప్రాణాన్ని రక్షించాడు హి రిస్టార్డ్ మై సోల్ నా ప్రాణానికి పునరుద్ధరణ ఇచ్చాడు సో ఐ టెల్ మై సోల్ show gratitude bless the lord oh my soul kanaka na pranani cheptunnanu na prananiki krutagnata undali devuniki vyaktam cheyalani he healed all that is within me aina naalo unna samasthanni swastha parichha he took away the disease in my lungs aina na upartittullo unna roganni teesesadu the disease in my kidney na kidney lo unna rogam teesesadu the disease in my liver na yokka kaalayamulo unna rogam teesesadu the disease in my spine na yokka vennemuka rogam teesesadu the disease and the trauma in my brain na medalo kalataga unna rogam teesesadu all that is within me they have tested the healing power of the lord so i say my soul is simply restored to you bless the lord and everything within me you have tasted of the healing power of the lord bless the lord all that is within me na lo unna samasthani parishodinchi nenu chuchukonaga na lo unna samasthanni ayina baagu chesinadu ganaka na antarangamunanduna samasthama ayina parishuddha naamamunu సన్నతించము లుక్ అట్ బస్ 2 ఇప్పుడు రెండో వచనం చూడండి ఇస్ ఏస్ ఇన్ బస్ 2 రెండో వచనంలో బ్లెస్ ద లార్డ్ ఓ మై సోల్ నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించము ఫర్గెట్ నాట్ ఆల్ హిస్ బెనిఫిట్స్ ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకము వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ కల్వరీ కల్వరీ ఉపకారాలు ఏంటి సమ్ ప్రిచర్స్ ఫర్గెట్ పాచ్ of his benefits from calvary konta mandi prasangikulu kaluvaru silu upakaralu marchipothar what are the benefits from christ kristu yoddunna upakaralu enti so members of christ members of the church of the living god they forget some of the benefits of christ konta mandi kristu sangha sabbilai undi kristu upakaralu marchipothuntar peace in my soul na aatmalo shanti joy in my heart na hrudayamulo santosham healing for my body na dehaniki swasthata deliverance for the depressed matrilo nunchi naku vidudala solution for every problem and challenge prati savaluku samasyaku pariskaram many many benefits enno enno prayojanalu you know preaching if we forget the benefits from christ our people will not hear they will not believe they will not receive the benefits. నేను గనక ఉపకారాలు మర్చిపోయి ప్రసంగిస్తూ ఉంటే ప్రజలు వారు పొందిన ఉపకారాలు గుర్తు పెట్టుకోరు తద్వారా వారు ప్రయోజనం పొందలేరు లుక్ అట్ వర్స్ 3 ఇప్పుడు మూడో వచనం చూడండి ఓ ఫర్గివేస్ ఆల్ దైన్ ఇనిక్విటీస్ ఆయన నీ దోషములన్నిటినీ క్షమించువాడు బెనిఫిట్ ఫర్గివేస్ ఆల్ దైన్ ఇనిక్విటీస్ నీ అతిక్రమాలన్ని క్షమించేవాడు ఓ హీలేస్ all thy diseases nee sankatamulu nee vyadhulanni kudurchevadu divina nisra never thought there could be a sickness of whatever name that god could not heal yetuvanti peru tho piliche rogamaina devudu swastha parcha galadu they did it have face on the leaching or growing or diminishing by the name of the sickness or the infirmity they had aa rogam yokka vyadhi sankaram yokka perunu batti adi perugutondemo adi appadiki taggademo ane bhavanannu vaari kaligundavachu whatever the name of the sickness or disease aa rogam yokka vyadhi yokka peru edaina patikini who heals all the diseases sakala rogamulanu swastha paruchuvadu look at some 107 verse 20 107వ కీర్తన 20వ వచనం చూడండి 107 verse 20 107వ కీర్తన 20వ వచనం he sent his word and healed them ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని స్వస్థపరచను he spoke his word 
and heal them aina vaakunu salavichi varni swastaparachanu and deliver them from all their destruction vaari aa padala lo nundi varini vidipinchanu look at number 3 ఇప్పుడు మూడోది చూడండి నంబర్ త్రీ మూడవది నూతనమైన ఆరంభం కొరకై ప్రవచనం యొక్క స్వస్థతతో కూడిన ఊహాగానం మనం చేయబోతున్నాం ఆయన ఆరంభంలో ఎరిగి ఉన్నాడు ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు వివిధ కాలాల్లో ఆరంభాలు ఉన్నాయి వారు ఐగుప్తు నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు అది నూతన ఆరంభం వాస్తవానికి వారి యొక్క గుణశీల విధానాలు అది మీ కొరకు కూడా నూతన ఆరంభంగా ఉంటుంది మనము ఆయన వారిని చూసినప్పుడు కణానులో స్థిరపడ్డప్పుడు మరి యొక్క నూతన ఆరంభం they lived in the land of canaan for some time kodi kalam kanana bhubaganiki vacharu corrupted themselves varini varu paadu cheskunnaru they were taking back to captivity tirige marala charaloku vellipoyaru daniel began to pray akkada prarthinchadam prarambhincharu god will have mercy devudu kanikaram chupinchalani children of israel will come out of this babylonian captivity appudu israel prajalu babylonian charalo nunchi bayitiki vacharu when they came out varu bayitiki raagane it was in new adi marala nootanamaina aarambham in our lives mana jeevithallo as we come to the new beginning manam nootan aarambhaniki vastundaga god gives us the prediction the prophecy of healing aina swasthata pravachanani sambandhinchina uha gana manaki istunnadu say chapter 33 yesha grantham 33 adhyayam reading from verse 24 yesha 33 24 nunchi chadivithe yesha 33 24 yesha 33 24 the inhabitants shall not say i am sick నీ నివాసులు ఇక రోగులమని అనరు when the new beginning comes nootana arambham ochinappudu the inhabitants shall not say i am see na dehamulo baaguledani andulo nivasinche vaadu evadu nu annadu people that dwell there shall be forgiven their iniquity danilo nivasinchu janula dosham pariharinchabadunu in our lives mana jeevithallo when our iniquity is forgiven mana tikramalu kshaminchabaddapudu in our lives mana jeevithallo when our sin is forgiven mana paapam kshaminchabaddapudu in our lives mana jeevithallo when we become new creatures in christ christulo nootana srushtiga manam unnappudu in our lives when the promises of god the provision of god becomes new మన జీవితంలో దేవుని వాగ్దానాలు దేవుని వనరులు నూతన పరచబడతాయి న్యూ బిగినింగ్ నూతనమైన ఆరంభాలు వస్తాయి ది ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ షాల్ నాట్ సే ఐ యామ్ సిక్ ఆ దేశ జనులు మేము రోగులమని ఇక అనరు బికాస్ ఆఫ్ ది న్యూ బిగినింగ్ ది పీపుల్ దట్ డ్వెల్ దేర్ ఇన్ షాల్ బి ఫర్గివెన్ దే ఇనిక్విటీ ఎందుకనగా దానిలో నివసించు జనుల దోషం పరిహరించబడుతుంది వర్ సెన్ ది ప్రామిస్ అండ్ ది పవర్ మనము వాగ్దానాన్ని శక్తిని చూస్తున్నాం ప్రవచనానికి సంబంధించిన సూచన అలాగే ఆరంభం ఆరంభానికి ముందు దానికి మించి క్రొత్త ఆరంభం ముగించాక మనం రెండో అంశంలోకి వస్తున్నాం the compassion of christ christ yokka karuniyam dwara aayana swasthatanu paripurnatanu anugrahistunnaru what if i didn't days to three parts manamu deenini kuda moodu bhagalu cheskuntunnam number 1 modati di we look in at the purposeful proving healing ministry of the expected christ yeduru choodabadutunna christ dwara uddesha purvakamaina rujoo cheyabadina swasthata number two the powerful persuasive healing ministry of the exceptional christ atithudaina christu dwara shaktivantamaina seva swasthata paricharya number three the pivotal perfect healing ministry of the exalted christ moodavadi atyunnatamaga hechinchabadina dwara loparahitamaina swasthata paricharya number one modati di the purposeful 
proving healing ministry of the expected Christ. Yeduru choda varthana Christu dwara lo parahita maina udesa purva kamaina swastata. As soon as Jesus began ministry, Yesu paricharya praraminchena puru. He did three things. Mudu karyal chesar. Preaching. Vakya ne bodin chesar. Teaching. Vakya ne padesin chesar. And healing. Swastha parichar. He preached. The word. I know. What can you do in church? He taught the word. What can you hear in church? He healed the sick. Rogan is first to preacher. And every time you see him in ministry, I know. Preacher, just now, every time I am on Tuesday, that's what he always did. I know. Put God as first to preacher. What told in Matthew chapter nine verse thirty-five? I tell Matthew Suvarta, to me the Mupai idolo. Matthew nine verse thirty-five. Matthew Suvarta, to me the Mupai idolo. Jesus went about all cities and villages. Jesus, Nagaralu ko ani samajalu ko veltunar. And Jesus did not change from village. to village from city to city yesu vari samaja mandralalo bodhinchuchu rajasu vartha pragadistu unnar all the people in those villages needed the preaching and the teaching and the healing aa samastha patnallo gramallo sancharam cheyichunaga aina prajalu aina bodha kosam nerchukodaniki ishtapaddar it is in the two without the third one aa tarvata moodava karyam chustunnam teaching in their synagogues vari samaja mandirallo bodhisthunnaru preaching the gospel of the kingdom daiva rajya suvartanu pragadisthunnaru healing every sickness and every disease among the people alage prajala madhyalo unna prathi vyadini prathi roganni swastha parustunnaru he brought kingdom power unto them aina daiva rajya shaktini vari madhya chupinchar the good kingdom provision unto them daiva rajya sambandha manchi vandalu varu teesukochar and the performance of the king came to them raju yokka prabhavam vari madhye kochindi he leena every sickness prati roganni swastha parichar he leena every disease prati vyadini swastha parichar among the people prajala madhyalo unna va acts chapter 2 అపోస్తుల కార్యము రెండులో రీడింగ్ ఫ్రమ్ వర్స్ 22 అపోస్తుల కార్యములు 222 వర్స్ 22 అపోస్తుల కార్యములు 222 ఈ మెన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ హియర్ దిస్ వర్డ్స్ ఇజ్రాయెల్ వారలారా ఈ మాటలు వినండి జీసస్ ఆఫ్ నజరెత్ నజరెత్ వాడు యేసు ఓ దే మే బి అనదర్ జీసస్ సమ్వేర్ ఇంకో కేస్ ఉంటారేమో అన్నట్టుగా ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ద నేమ్ ఇస్ ద నేచర్ ఆయన ఆ ప్రాంత పేరు చెప్పి చెప్తున్నాడు somebody can give his son the name joshua jesus ఎవరైనా యేస అనుకోకుండా మరొక పేరుగా కాకుండా చెప్తున్నాడు but the jesus of nazareth nazareth వాడైన యేసు the one that lived a perfect life ఆయన పరిపూర్ణ జీవితం జీవించారు the one that the heavenly father said this is my beloved son in whom i am well pleased ఎవరిని గుర్చైతే పరలోకపు తండ్రి నా ప్రియ కుమారుడు ఎనేందు ఆనందిస్తున్నానని చెప్పాడు ఆ యేసు there is no duplicate అందుకు నకలు నకిలీ లేదు unique son of god విభిన్నమైన ప్రత్యేక దేవుని కుమారుడు jesus of nazareth nazareth వాడైన యేసు man approved of god among you by miracles and wonders and signs which god did by him in the midst of you all i see yourselves also no సూచక క్రియలు మీ మధ్య చేయించి ఆయనను తన వలన మెప్పు పొంది వానిగా మీకు కనబరచను ఇది ఏ మీరు ఎదురుగురుదురు ఇస్ హీలింగ్ వాస్ ప్రూవింగ్ ఆయన స్వస్థత రుజువైంది ఎవరీబడీ న్యూ దట్ దిస్ వాస్ రియల్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఆయన స్వస్థ పరిచాడని ఇట్ వాస్ పర్పోస్ఫుల్ అది ఉద్దేశపూర్వకంగా అండ్ ద పీపుల్ సెడ్ ఇఫ్ అనదర్ క్రైస్ హో కమ్ వుడ్ హి డు మోర్ మిరాకల్స్ దన్ దిస్ ప్రజలన్నారు కదా క్రీస్తు అనేవాడు వస్తే ఇంతకంటే అద్భుతాలు చేయగలడా హి గేవ్ ద హీలింగ్ యాస్ ద క్రెడెన్షియల్ ఆఫ్ హిస్ క్రైస్ట్ లైక్నెస్ ఆఫ్ హిస్ మిజాయాషి ఆయన యొక్క మెస్సయ్య తత్వానికి క్రీస్తు లక్షణానికి ఆయన జరిగించిన అద్భుత కార్యాలే ఆయనకు హుందాతనాన్ని అనుగ్రహించాయి లుక్ అట్ నంబర్ 2 రెండవ అంశాన్ని చూడండి నంబర్ 2 ఇస్ ద పవర్ఫుల్ పర్సూసివ్ హీలింగ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ది ఎక్సెప్షనల్ క్రైస్ట్ అతీతుడైన క్రీస్తు యొక్క శక్తివంతమైన స్వస్థత సేవా పరిచర్య కొనసాగింపు క్రైస్ట్ ఇన్ హిస్ హీలింగ్ క్రీస్తు తన యొక్క స్వస్థతలో వాస్ ఎక్సెప్షనల్ అతీతుడైన వాడు మోసిస్ యూస్డ్ ద రాడ్ మోషే కర్రను వాడాడు క్రైస్ట్ డిడ్ నాట్ యూస్ ద రాడ్ 
he used the word kristu karranu vaadaledandi vaakkunu vaadadu whatever the challenge the word ye savalaina daniki vaakke he himself is the word personified ayane vaakku sariradhari ayyadu he himself demonstrated the power of the word ayane swayanga vaakshaktini pratyaksha parichadu he carried no rod ayane ye karra puchukoledu he carried no bell ye vidamaina gantam oyaledu he anointed with no oil ye thailamaina meda poyabada abhishekinchabaledu he burnt no candle ye vidamaina deepalu eliginchaledu he burnt no incense christ ye vidamaina dupalu veyaledu he was exception ayana atithudaina vaadandi tell us came 10 mandi kustrogulu vachcha he says son of david varunnar david kumaruda mercy on us mamunu kanikarinchandi he didn't have to touch them ayana vanni thaakalsina pan ledu he had to push them down netti kinda badayalsina pan ledu he had to give them one condolition bond edaina rasko mani puyalsina pan ledu he didn't put his incense in their hands ayana variki chethullo dhoopam veyaledu he didn't wield the rod ayana karra varu chettu oopaledu spoke the word vakkunu salavichadu go show yourselves to the priest velli mee dehalu yajaganiki chupinchukondi and as they were going vaaru tirigi velthundaga they were all healed varandaru swastha parichabaddar christ exceptional christu atithudu look at mark chapter 7 verse 37 mark suvartha 7th adhyayam 37th vachana chapter 7 verse 37 mark suvartha 7:37 and what beyond measure astonished ayana andaru asare pade reetilo saying he has done all things well aparimithanga aasare pade itulo samastamanu baguga chesadu he kept both the dead to hear and the dumb to speak chebiti vaaru vinayatlu ga chesadu moga vaaru matladadadu ga chesadu powerful shaktivantudu mighty balavantudu exceptional atithudu great ministry goppa paricharya remember jesus christ is him yesterday today and forever yesu christ ninna nedu repu ekariti ga unnadu look at numbers 3 ipudu mudo sanga chudandi numbers 3 were looking at the pivotal perfect healing ministry of the exalted christ he chincha badiyunna christu dwara ఆయన యొక్క సేవా పరిచర్యలో స్వస్థత పరిపూర్ణం అవుతుంది ద మినిస్ట్రీ ఆర్చ్ వాస్ ఎక్సెప్షనల్ ఆయన పరిచర్య చాలా విభిన్నమైనది ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ అనన్య సామాన్యమైనది సెలిన్ ఎనీ సీన్ ది హడ్ సీన్ ఇన్ ఈజిప్ట్ ఆర్ ఇన్ కెనన్ ఆర్ ఎనీవే ఇన్ దేర్ కింగ్డమ్ గతములో గాని ఇతర సామ్రాజ్యాల్లో గాని కనాన భూభాగములో గాని ఎప్పుడు ఎవరు చూడనిది లుక్ అట్ మార్క్ చాప్టర్ 2 మార్క్ సువార్త 2 చూడండి రీడింగ్ ఫ్రమ్ వర్స్ 5 మార్క్ సువార్త 2 5 మార్క్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 5 మార్క్ సువార్త 2 అధ్యాయం 5వ వచనం వన్ జీసస్ సో దే ఆర్ ఫే యేసు వారి విశ్వాసమును చూచి దస్ ఆల్ హి వర్క్డ్ విత్ ఆయన దాంతోనే పని చేస్తారు ఇట్ ఇస్ వన్ జీసస్ సో దే ఆర్ మనీ యేసు వారి డబ్బు చూడలేదు when he counted the offering varu chena kanukala mottham chodaledu when jesus had the language that okay it was same language of nazareth of bethlehem nazareth of bethlehem ma bhasha maatlade vallu ani chodaledu when jesus saw their personality and when he saw their position no yesu vari vyaktitvanni gaani vari sthayini gaani chodaledu no andi all he needs is our faith ayane kavalsindi kevalam mana vishwasame you are poor have faith mee yokka vishwasapu vaakku you are rich have faith mee vishwasapu cherukodam you are coming from civilized capital of the country have faith nagara pradhana rajadhani nunchi vastunna ayane choochedi vishwasanne you are coming from the lower end of the city have faith nagaramu chivari bhagam nunchi vastunna ayane choochedi vishwasanne when jesus saw their faith he said unto the sick of the palsy son thy sins be forgiven thee యేసు వారి విశ్వాసమును చూచి కుమారుడా నువ్వు స్వస్థపరచబడి ఉన్నావని చెప్పాడు పర్ఫెక్ట్ హీలింగ్ ఆఫ్ ద సోల్ ఆత్మకు పరిపూర్ణ స్వస్థత పర్ఫెక్ట్ హీలింగ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ దట్ ఇస్ ఎ మంగుల్డ్ అండ్ మ్యూటిలేటెడ్ పూర్తిగా నలిగిపోయి కృషించిపోతున్న జీవితానికి స్వస్థత ఇన్ ఆ పర్ఫెక్ట్ హీలింగ్ ఫర్ ద బాడీ ఇప్పుడు దేహానికి పరిపూర్ణ స్వస్థత లుక్ అట్ వర్స్ 9 తొమ్మిదో వచనం చూడండి ఇన్ వర్స్ 9 హి టెల్స్ హిమ్ తొమ్మిదో వచనంలో ఆయన అంటున్నాడు వెదర్ ఇస్ ఇట్ ఈజియర్ టు సే టు ద సీక్ ఆఫ్ ద పర్సీ 
that sees be forgiven thee, or to say, Arise, take up thy bed, and walk. ఈ పక్ష వాయువు గల వానితో నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవని చెప్పుడు సులభమా లేక నీవు లేచి పరిబెత్తుకుని నడుపుని చెప్పుడు సులభమా చూడండి అయితే ఆయనకు తెలుసు ఆయన ఏం చేయగలడు ఆయనకు తెలుసు మీకు తెలియాలి ఆయన కుష్ట రోగులను ఎలా స్వస్థపరిచారో మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి మృతులను లేపినప్పుడు ఆయన తెలుసుకున్నట్లుగా that you may know that the son of man has power on earth to heal meeru aa vidamaina karyalu chesinappudu tadwara meeru devuni kumaruduga manushya kumaruniki paapalu kshaminche shakti undani telusukovali look at verse 11 11th vachanam chudandi verse 11 i say unto thee is talking now to that man paralyzed impotent that could not move at all pakshavatamuto nirasa galigina vaniga emi cheyaleni vaniga asamarthunaga unna vanu chu cheptunnadu arise paiki lemmu take up thy bed nee paripettukonnamu go thy way nee margamulo vellumu reach to thy house nee intiki vellumu you know son is a man that could not take his step ఇక ఆ వ్యక్తి అడుగులు వేయడమే తరువాయి నిస్సహాయనిగా నిరీక్షణ లేని వాణిగా అసమర్థునిగా అక్కడికి ఆ వ్యక్తి వచ్చాడు ఆయన నిస్సహాయులకు సహాయం ఇచ్చేవాడు నిరీక్షణ లేని వారికి నిరీక్షణిస్తారు ఎవరైతే బాధలో ఉన్నారో వారిని స్వస్థపరుస్తారు నేను నీతో చెలవిచ్చున్నాను నీవు లేచి నీ పరిపెత్తుకుని నీ మార్గమున ఇంటికి వెళ్ళుము ఇప్పుడు పన్నెండవ వచ్చిన అతను వెంటనే లేచాడు it's not done that for a long long time ento kalanga ataniki lechina alavat ledu his four friends that carried him could not make him arise and walk atanni mooskuni vachina naliga snehithulu unnare atanni eppudu varu paiki lepaledu what the four people who have been carrying you around and trying to help you what they cannot do christ can do in your life tonight nee chuttu unna naluguru nee jeevithaniki cheyalene sahayanni christu nee jeevithaniki cheyagalaru one man professional is stood here oka vyakti vrutti reetha naipunita gana vaadu ikkadu unnadu the other man physician is stood there oka vyakti vaidhuniga aamoolana unnadu the other man power authority in the city is stood there inkoka vyakti adhikara purakamaina shakti gala vaadu ikkadu unnadu and the other man also stood there ఇంకొక వ్యక్తి కూడా అక్కడ ఉన్నాడు వారు నలుగురు వారందరూ చేయగలిగింది ఏంటంటే ఆ మంచం మీద పరుపు మీద మోసుకు రావడమే కానీ క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఈ నలుగురు ఏం చేయలేరో క్రైస్ట్ క్రీస్తు దానిని చేయగలడు ఆయన హెచ్చించబడ్డవాడు ఆయన శక్తి వైఫల్యము చెందదు ఆ శక్తి నిన్న నేడు నిరంతరము ఏక రీతిగా ఉంది వెంటనే వాడు లేచాడు ఆ పరిపెత్తుకున్నాడు వారందరి కళ్ళ ఎదుట నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు వారందరి ఎదుట నడిచి వెళ్ళాడు క్రీస్తు యొక్క స్వస్థత అందరు చూచులాగున ప్రత్యక్షపరచబడుతుంది మీరు వచ్చే ఆ మనిషిని పరీక్ష చేయొచ్చు బలహీనత లేని వానికి బలం వచ్చింది పరీక్షించి చూసుకోవచ్చు ఆరోగ్యం లేని వానికి ఆరోగ్యం వచ్చింది పరీక్షించి చూసుకోవచ్చు చూడు మా చూడు కాళ్ళు చూసుకోవచ్చు గతంలో వంచలేవు కదా ఇప్పుడు వంచగలవా అంటే కాళ్ళు వచ్చి చూస్తే కాళ్ళు లొంగుతున్నాయి the pain of the back that will not allow him to bend or stretching out check up on him the pain is gone nadum nopito baadha padutunnadu vangaledu kaani prabhu swastha parichadu sari chusukunte aa noppi ledu swastha parichapaddadu the heart that will almost stop bleeding if he tries to walk will go out of functioning check up on him 
the heart is now all right dadapu ga rakta prasarana ye maatramu leka legolini sthitilo unna gundanu kuda aina swastha parachaga check chesi chusukunte paripurnamaina swasthata when jesus comes to you yesu mi yoddaku vachinappudu when jesus touches your life yesu mi jeevithanni thakkinappudu there be an immediate miracle in your life vennu ventane mi jeevithamulo adbhutamu jarugunu perfect healing paripurna swasthata progressing healing puravirudhi swasthata permanent healing sashvatamaina swasthata today it will come to you ee roju nemi yoddaku raanayunnadi what did he say ఆయన ఏం చెప్పారు మీకు వీటన్నిటి మధ్యలో మహిమవంతుడైన దేవుడు ఇటువంటి స్థితిని మనం ఎప్పుడు కూడా గతంలో చూడలేదు ఇప్పుడు మూడు వంశానికి వస్తున్నాం by Christ devuni christu yokka aagne pondina saavakula dwara swasthata aarogya pradhata vidhanam kalugutundi jesus is different from any other prophet any other priest any other prince ye athara raju kante ye ithara pravakta kante ye ithara yajakunu kante yesu vibhinnamaina vaadu you remember solomon solomon gurtunnada the wisest man on earth who made a chala pedda gnani he could not transfer that wisdom to his son athada agnana anni tana kumaruniki badalaimpu cheyalekoyadu no ledandi all the prophets of the old covenant athani bandana pravaktalu andaru the power the earth variki bhoomi meda shakti undi the perception the earth vari drukkonalo pan chesar the possibilities of performance the earth vari kunna sadhya parche shakti antayu kuda they could not transfer to their followers vari vembadi vache variki vari badalaimpu cheyalekoyadu elisha said he has said take my rod go there lay my rod upon that the child elisha panivadiki em cheppadante na cheti dannam teeskeli chachipoyina bedda meda unchamani cheppadu the mother said i will not leave you telligaranna rayya ne ninni vidichi pettnu i don't trust gehazi naaku gehazi meda namakam ledu even do you put the rod in his hand nu athana chethulo aa dandam pampinchina i don't believe anything will happen em jarugutunnanna naaku namakam ledu so gehazi ran ahead thanaka gehazi munduga parigettadu he got there akkadiki velladu he laid the rod on the child aa dandam chanipoyina bedda meda pettadu no breath no ye, life no answer to prayer ye swasa ye jeevam ye prarthana jawabu ledu until elisha himself got there kani elisha swayamga ragane the point is all those people could not transfer to their servants vishayam emitante aa naadi kala prajalu vaari daasulaku shaktini badalaimpu cheyaledu only jesus kevalam yesu only jesus kevalam yesu can transfer the power the great possibilities he had onto his commissioned servants ayana tanalo unna goppa shaktini tana aagne pondina daasulaku tanalo nunchi variki anugrahinchadu and when you come to christ today ee rojuna meeru christu chentaku vachinappudu he commissions you ayana meeku aagne isthunnaru he commissions you to do what he himself had done ayana swayamga chesina vaatini meeru cheyalani aagne isthunnadu healing and healthfulness through servants commissioned by christ christu aagne pondina saavakala dwara స్వస్థతను ఆరోగ్యాన్ని ప్రధానంగా ఉంచడానికి ఆయన ఆజ్ఞయిస్తున్నాడు ఇక్కడ కూడా మనం మూడు అంశాలు చూడబోతున్నాం authority a mandate to heal swastha parachudaku adhikara purvakamaina aagna undi number 2 rendavadi the anointing for ministration of healing swasthata karyala pratyakshata kosamai tagina abhishekam number 3 moodavadi from addition to multiplication through healing swasthata dwara kalupa baradam maatrame kaakunda gunakara reethi vruddhi look at number 1 modari di chudandi the authority a mandate to heal swastha prajnaniki adhikara purvakamaina aagna ichchar jesus called his disciples yesu tana shishyalni pilichar before he called them they were local fishermen ayana varni pelavaku munupu vari sthanika jalaru local publicans sthanika samanyulu local zealot political zealot sthanika jelotulu when he called them 
అయితే ఆయన పిలిచినప్పుడు వారు ఆయన చెంతకొచ్చారు దేవుడు ఎల్లప్పుడు మిమ్మల్ని పైకి లేవని దుతారు మీరు ఆయన చెంతకు రాక మునుపు స్థానికులు ఆయన చెంతకు వచ్చాక అది పారకపూర్వకమైన అటు తర్వాత ప్రభు డెబ్బై మంది ఇతరులను నియమించి తాను వెళ్ళవో ప్రతి ఊరికి ప్రతి చోటుకి తనకంటే ముందు ఇద్దరిద్దరిగా పంపెను తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన అందులో ఉన్న రోగుల్ని వారు స్వస్థపరిచారు నో డిస్క్రిమినేషన్ ఏ విధమైన పక్షపాతం లేదు ఏ విధమైన పాక్షిక స్వస్థత లేదు కొంతమందికి మాత్రమే అన్నట్టుగా లేదు కొంతమంది భయంకర రోగులు కొంతమంది మామూలు రోగులు అక్కడ ఉన్న రోగులందరినీ స్వస్థపరిచారు వారితో చెలవిచ్చారు ఇప్పుడు మీ చెంతకు వచ్చి ఉన్నది పదిహేడవ వచనంలో డెబ్బై మంది శిష్యులు సంతోషంతో తిరిగి వచ్చారు ప్రభు ఆ దయ్యములు కూడా మీ నామం వలన మాకు లోబడుతున్నాయి అని చెప్పారు వ్యాధులు వారికి లోబడ్డాయి Devils became subject unto them. Dayalu variki lobaddai. Even the devils are subject unto us through thy name. Me namu midra dayalu kuda maaku lobadutunnai. All the seventy discovered. A debbai mandi alagane cheppar. They went out in pairs to 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 to. Iddar iddar iddariga pampincharu. They had they went with the name of Jesus. Mari Yesu namamulo vellaru. And all of them recorded success. Varandar kuda vijayani namodu cheskun tiri gocher. They were not of the same stature. Varu appat lagane appat lagane leru. They were not of the same intelligence. Varu adhe gnanan to leru. They were not of the same knowledge. Varu gatham lo na gnanan to leru. But they had one thing come on. వారందరికి ఒకటి సామాన్యంగా ఉంది అదేమిటంటే ఈ రోజు నాది అనంతమైన నామం షాప్ ఇదిగో అక్కడికి వెళ్ళండి ఏదైనా పెన్ కొనండి యూ గో టు దాట్ సేమ్ షాప్ మీరు ఆ షాప్ కి వెళ్ళండి you buy the same pen adi e pen marla konukunta she goes to that same shop avade adhe shop ku velthe buy the same pen avadi kuda adhe pen konukuntaru i write emandi you write meeru kuda write she writes avu kuda rastaru well manchidi why endukani the same pen adhe pen ganuka our stature will not matter మన యొక్క స్థితి ఏమాత్రం ముఖ్యం కాదు మన జ్ఞానం ఏమాత్రం ముఖ్యం కాదు వెళ్ళిన వారందరూ కూడా ఒకే నామంలో వెళ్ళారు బయట వెళ్ళగానే నామాన్ని పిలిచారు అలాగే రోగం మరలా కరువు అసామర్థ్యానికి వ్యతిరేకంగా దయ్యాలు పట్టిన వారికి విరోధంగా మాట్లాడారు సంతోషంతో తిరిగి వచ్చి చెప్తున్నారు ప్రభు ఆ దయ్యములు కూడా మీ నామములు మాకు లోబడుతున్నాయి పద్దెనిమిదో వచనంలో ఆయన వారికి ఏం చెప్పారంటే మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నేను మీ కోసం ఇక్కడ వేచి ఉన్నప్పుడు 
from heaven satanu merpuvale aa kaasamu nunchi patharam avadam chusan the seven chi did not see that debbai mandi ee sangathi choodaledu when we go out in the name of the lord manam prabhu naamamuna velinappudu what we see manam em chustunnam the salvation rakshana the transformation rupantarata the healing swasthata the deliverance vidudala is just a bit of what happens as we go forth in the field aithe aa vidhanga suvartha palamulo baitiki vellapudi karyalu jarugutu untayi this is more idi mari ekkuva karyam hell satan fall from heaven satan aakasham nunchi merpuvale padipovadam chuchan and now verse 19 ippudu 19th vachanam behold i give unto you power idigo nenu meeku adhikaram isthunnanu you have gone out meer baitiki vellaru you have seen power meer shakti tho vellaru you have come back meer tirigi vacharu you still go out again meer marla baitiki vellabothunnaru you still preach again inkanu bodhinchabothunnaru you still touch many lives again inkanu marla aneka jeevithalu taakabothunnaru in your next going out aithe rendava saari meer baitiki velthunnappudu i give unto you power nenu meeku adhikaram isthunnanu try on serpents and scorpions satruvulanu legatha paamulanu sarpamulanu the power of the enemy పాములను తేళ్లను శత్రువు బలమద్దటి మీద అధికారం ఇస్తున్నాను శత్రువు సంబంధమైన మీకు హాని చేయదు అందరు ఆమె చెప్తారా అది జరుగుతుందండి your trench on serpents and scorpions pamulanu telanu tokkutarani cheppinappudu dangerous personalities like serpents and scorpions will try to stand you will try to sting you i will try to hurt you but as we are going on serpents scorpion they will be under your feet కొన్ని సందర్భాల్లో పాములు అంటే పాము వంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనుషులు తేళ్ళు అంటే తేళ్ళ వంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనుషులు మిమ్మల్ని కుట్టడానికి ఇబ్బంది పడడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ అటువంటి వారందరినీ మీ కాళ్ళ క్రింద ఆయన ఉంచనై ఉన్నాడు over the power of the enemy shatru yokka adhikaram antadi meeda enemy was try to stop you shatru avadaniki prayatnam chestadu we have more power than the enemy aithe shatruvu kante manaku adhikamaina adhikaram undi a progress ఆ యొక్క శత్రువు పురోభివృద్ధి పొందలేడు ఎనిమీ ఆఫ్ ఆ ప్యాషన్ మన యొక్క వైరాగ్యానికి శత్రువు ఉంటాడు ఎనిమీ ఆఫ్ ఆ ప్రోగ్రెసివ్ పర్స్యూ మన యొక్క పురోభివృద్ధికరమైన గమనానికి శత్రువు ఉంటాడు అండ్ ఈ సేడ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్ అస్ అతను అంటాడు కదా ఆపేస్తాను ఫ్రమ్ టుడే యు బికమ్ ఆన్ స్టాపబుల్ ఈ రోజు నుంచి ఆపలేని వారుగా మీరు అవుదురు గాక అండ్ నసీన్ షాల్ బై ఎనిమీస్ హర్ట్ యు శత్రువు వలన కలిగేది ఏది మీకు హాని చేయకుండాను let me ask you a question ఇప్పుడు ప్రశ్న అడుగుతున్నాను if you knew that you knew beyond any shadow of doubt the power resides in you మీకు సందేహం లేకపోతే శక్తి మీలో నివసించుతున్నదని మీరు ఎరుగుదురా if you knew మీకు beyond any shadow of doubt మీకు సందేహం అనేది లేకుండా ఉంటే that serpents and scorpions will go under your feet sarpamulu theellu saitam mi paadala kinda padipothai if you knew meeku telusunte highest power in your community of the enemy could not hurt you or hinder you mee samajamulo unna achinathamaina shatru shakti kuda mee meeda daadi cheyaledu aapaledu if you knew that nothing nothing could hurt you edi mimmanu gayaparachaledani meeku telisthe would you lock yourself inside the room meer gadilo pettukoni taala vesukoni undaleru would you be afraid meer bhay padutu undaleru would you just hold back enak velli potu undaleru if you knew all that like jesus knew it and gave it to you you will go forth you will go out you will go higher you will run faster you yeah. will do the work of the lord without any inhibition yesu erigi unnattuga meer kuda meeke edi virodhanga nilabadaledani erigi unte marinka unnatamaina sthananiki marintaga ammun munduku marintaga hechimbu gala sthananiki mee yokka aasaya siddhi vaipu meer vellagalugutar now i know ippudu naaku telusu now you know ippudu meeku telusu now we know ippudu manaku telusu we are going forth manamu munduku velthunnam we are going up పైకి వెళ్తున్నాం we are going for the in ministry మనము సేవలో ఇంకా మున్ముందుకు వెళ్తున్నాం 
Look at number two. Number two, we're looking at the anointing for manifestation of healing. The anointing for the manifestation of healing. When you become a Christian. And you come into Christ. Christ is the anointed one. When you come into Christ, you come into anointing. And that anointing will operate in your life. Look at Isaiah chapter 10 verse 27. Isaiah chapter 10 verse 27. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder. In that day, in the day of Christ, in that day, when you come to Christ, in that day, when you are enveloped by Christ, in that day, when the same power in Christ is transferred to your life, it shall come to pass in that day. That the body shall be taken away from all Shoulder. There are people who minister. There are people who preach. There are people who go to evangelize. They have the burden of problem or family issues on their shoulders. There are people who try to help other people. And they weigh down and bow down with weights. On their shoulder. They are preaching. They are thinking of the burden they carry. They are ministering. They are thinking of the burden they carry. Oh, I can't do much. The athlete carrying a bag of cement at the back and is trying to run the race will not run well. He takes bodies away. The body that may be upon your shoulder, upon your heart, upon your mind in that he says he'll take the body from off your shoulder. And his yoke from off thy neck. You know, if we're ministering. And we have the yoke of a powerful adversary on our neck. The yoke of the debtor on our neck. The yoke of submission to man on, on our neck. The yoke of fear by our neck. The yoke of fear by our neck. We can't minister freely. But he says in that, in that day, and this day is that day. It was in prophecy. But now it comes to performance. It says in that day, but now it comes to performance. And he says, his yoke will be taken from off your neck. And then he says, the yoke shall be destroyed because of the anointing. Yoke destroyed. Evil powers destroyed. All those negative concerns destroyed. Now you know you are free. Free from sin. 
రోగమును చివిడిదల ఫ్రమ్ సిక్నెస్ రోగమును చివిడిదల ఫ్రమ్ సైటన్ సాతాను చివిడిదల ఫ్రమ్ సర్కంస్టెన్సెస్ అలాగే పాములు తలను చివిడిదల ఎనీ సీన్ దట్ వుడ్ హవ్ హిండర్డ్ యు టు బి బౌండ్ బంధించబడి మీరు ఉంచడానికి ప్రయత్నించే ప్రతి దాను నుంచి మీకు విడుదల ఇన్ దట్ డే ఆ దినమున అండ్ దిస్ ఇస్ that day ide aa dinamandi anointing upon your head abhishekam ee talale meedu undu amen cheptarandi in your ministry nee meeda mee seva meedu untundi power in your life mee jeevithamulo shakti manifestation in your life mee jeevithamulo pratyakshata look at number 3 here ikkada mudu amsanu chuddama 3 from addition to multiplication through healing swasthata dwara kalapabadda maatrame kaakunda gunakara reethi vruddhi as the church started in the acts of the apostles apostle karyam rendu adhyayamulo la jarigindi the lord added added unto them prabhu variki kaluputu kaluputu vachadu and then healings began to take place aa vidhanga swasthata karyala paricharya jarugutundi peter was walking by the street peter veedullo nadustunnadu and they brought the sick near on the shadow వారు రోగులను తీసుకొచ్చి అతని నీడ నీడ వారి మీదకి రాగానే వారు స్వస్థపరచబడుతున్నారు అదే కుటుంబం పేతురు నా పెద్దన్నయ్య యువర్ సీనియర్ బ్రదర్ మీ పెద్దన్నయ్య He was born before you before me. నాకంటే మీకంటే ముందు పుట్టాడంతే. He came to Christ, I came to Christ. నేను క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చాను, నేను క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చాను. He was saved, I was saved. నేను రక్షించబడ్డాను, నేను రక్షించబడ్డాను. Holy sanctified, holy and sanctified. పరిశుద్ధపరచబడి పవిత్రపరచబడ్డాను. Filled with the Holy Ghost and filled with the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డాడు. We are commissioned by the same Christ. Adhe Christ dwara meeku na kaagne. We are empowered by the same Christ. Adhe Christ dwara meeku na ku shakti. We want to go out. Manamu kuda baidi ki vellalanu kudu nam. Peter and I. Peteru nenu. I say Peter. Peter antu nadu. Your senior apostle. Senior apostle du. Senior minister. Senior paricharakudu. Go ahead of me. I am following. Naak mundu vellu. Nen venakal ostan. And the shadow of Peter healed the sea. పేతురు నీడ రోగుల్ని స్వస్థపరిచింది ఇఫ్ ఎ షాడో హియల్డ్ ద సిక్ అట్ లీస్ట్ మై హ్యాండ్స్ వర్ హియల్డ్ ద సిక్ ఆయన నీడే రోగుల్ని స్వస్థపరిస్తే నా చెయ్యి స్వస్థపరచలేదా ఇఫ్ ఎ షాడో హియల్డ్ ద సిక్ అట్ లీస్ట్ మై స్పీచ్ మై వర్డ్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఇన్ మై మౌత్ వర్ హియల్డ్ ద సిక్ అతని నీడయే రోగుల్ని స్వస్థపరిస్తే నా నోటి మాటల్లో ఉన్న యేసు శక్తి రోగులను స్వస్థపరచదా ఇఫ్ హిస్ షాడో హీల్ ద సిక్ అట్ లీస్ట్ మై టచ్ వర్ హీల్ ద సిక్ అతని నీడ రోగుల్ని స్వస్థపరిస్తే నేను ముట్టుకుంటే రోగులు బాగవరా వి హావ్ ద సేమ్ పవర్ మనకటువంటి శక్తి ఉంది వి హావ్ ద సేమ్ ప్రివిలేజ్ అదే ఆజ్ఞ మనకుంది ఇన్ దట్ డే ఆ దినమున ద డే ఆఫ్ అనాయింటింగ్ అభిషేక దినం యు విల్ గో ఫోర్త్ అండ్ బ్రేక్ ఎవరీ యు మీరు బయటికి వెళ్లి ప్రతి కాడి విరగొట్టేస్తారు ఇట్ హ్యావ్ హపన్ అది జరుగుతుందండి యు సే ఇట్ హస్ నెవర్ హపన్డ్ బిఫోర్ అది గతములో ఎప్పుడు జరగలేదు yes i know నాకు తెలుసు the day peter went out and a shadow healed the sick it hey. had never happened before but the day came and your own day has come పేతురు వెళ్ళినప్పుడు అతను నీడపడితే రోగులు బాగారు కదా గతంలో జరగలేదు ఆ రోజు జరిగింది మీ జీవితంలో కూడా మీరు ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక రోజు మీకు అలాగే వస్తుంది రోగులు బాగైనప్పుడు దైవ రాజ్యంలోకి మీ ద్వారా వచ్చే ప్రజల సంఖ్య గుణకార రీతిలో పెరుగుతుంది మీరు సిద్ధమేనా the name of jesus in your mouth are you ready me note lo yesu vakkundi siddhamaina andi the word of christ coming forth from you are ready are you ready christ vakku meedlo nunchi raavadani meer siddhamaina they are knocking that moves you in the camp upon you are you ready me meed abhishek raabothundi mari meer siddhamaina the demonstration of the power of christ abiding on you now are you ready christ shakti yokka pratyakshata meelo pani cheyabothundi anduku meer siddhamaina that day aa dinamuna as be on this day ee dinam avutundi for you mee kosam this day ee roju for you mee kosam this day ee roju that day aa dinamuna a prophecy pravachanam now becomes 
ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నిజమైన నెరవేర్పు మన మంత్రం లేద్దామా అండి ప్రార్థన చేసుకుందామాన్ ఇదిగో నెరవేర్పు పరిచర జరిగే రోజు వచ్చేసింది మీకు దేవుని నామం దేవుని అభిషేకం దేవుని శక్తిని మీరు కలిగి ఉన్నారు లేచి నిలబడి నోరు తెరిచి ప్రభు కొందనా చెప్పండి ప్రభు నామముల మీ సమయం ఆసన్నమైంది ప్రభు నామములో శక్తి ఉన్న రోజు ఆసన్నమైంది ఆ దినమే ఈ దినమై ఉన్నది